Hello. Karibuni tena kwenye video yangu nyingine. Uh, leo tutaongelea kitu kinachoitwa top down analysis. Uh, kabla hatujaanza kwanza nabidi tufahamu nini maana ya top down analysis. Top down analysis maana yake kwamba tukiwa tunafanya analysis kwenye pair maana yake tunaanza kwenye big time frame kwenye da kwenye small time frame na maanisha kwamba una choose big time frame au main time frame yako ambayo inakuongoza then unaenda hadi pale time frame ambayo wewe unahitaji kuingia kwenye trade kwa mfano kwamba kama hapa hivi unavyoiona hii pia ya Audi card kwenye hii pia ya Audi card ndio nataka tufanye hiyo top down analysis ili tuelewane vizuri. Manake mimi hapa nimechuzi main time frame yangu ni nini? 4 hour ambayo ni nini? Big time frame yangu. Unaweza kachuzi 1 hour 30 minutes but 5 minutes kwenda hivi sikushauri kwa sababu kuna kwa kuna noise sana kwenye market. Ni vizuri kuanzia 4 hour kupanda juu ndio kafanya hizo ndio big time frame zako. Kwa hiyo basi kama hii hapa ni 4 hour ndio main time frame yangu ambayo itaniongoza cha kwanza kabisa inabidi nijue market structure ya 4 hour iko vipi. Kwa hiyo kama tunavyoona hapa market structure hii ya 4 hours hii hapa ni ranging market. Muona kwa sababu price ina reject maeneo haya. Muona hii hapa ni ranging market. Still price bado ipo inacheza horizontal kati ya support na resistance. Kwa hiyo basi nishajua kwamba 4 hour ni ranging. Kwa hiyo nitakufanya nikishafahamu kwamba 4 hour ni ranging nacho kabisa nitachora support yangu na resistance niweze ku identify au nitachora supply and demand zone ambazo hizo price ambako inaweza ku return. Kwa mimi hapa nikiangalia manake nikichora support yangu au resistance maana yake kwamba hii hapa ni nini resistance na pia hii hapa ni support muona kwa hiyo basi kama tulivyofahamishana kwamba hizi kwenye video yangu iliyopita kwamba support na resistance huwa zinachora vipi support na resistance huwa kwamba tunachora pale tuna to identify zile swing point kwenye market zile ndo huwa ndo supports na resistance kwa hiyo maana yake hii hapa kama hii swing point hapa hii hapa hii hapa hii hapa hii hapa hii hapa hii hapa Mwana? na pia kuna hii kuna hii kuna hii hapa 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 na kuna hii hapa kwa hiyo basi kwa nini sijachora hizi nyingine zote kwa sababu nikiweka ku nyingine hizi zone maana yake itakuwa kama noise yani kama uchafu fulani. Kwa hiyo tunachoangalia tunaangalia zile main point yani zile major turning points. Unaona? Kwa mfano kama hapa price ilikuja hapa mwanzo ika load down na pia maana hii ndio ilikopo previous support na price imekuja imebounce hapa imepanda juu. Kwa hiyo tuna expect kwamba price tena ikija kwenye hii previous swing point. Umeona imebounce imereject. Kwa hiyo tuta expect price itashuka chini. But kabla ya hapo kwa hiyo kwanza tutashia identify hizi turning point kwenye 4 hours maana yake kwamba hii ndo zone yetu ya nini ya 4 hours na hii hapa chini umeona kwa hiyo tunachokifanya tusha identify market structure na pia tusha identify zone zetu kwa hiyo tunachokifanya hapo tuna switch kwenye time frame nyingine ila tunashauri kwamba kwenye top down analysis maana yake kwamba tuna almost tunatumia time frame tatu maana yake 4 hour 1 hour 30 minutes kwa hiyo maana yake mimi entry yangu hapa exact kabisa nitaingia kwenye 30 minutes ndio nitaangalia confirmation na kuingia entry na kuweka stop loss na take profits kwa hiyo tunabidi tuangalie kwenye 1 hour kuna aina gani ya market structure kwenye 1 hour na tutapia tutaangalia kwenye 30 minutes kuna aina gani ya market structure but tunabidi tuweke kwenye mind kuwa kwamba kwenye 4 hours tuna range market ambayo hii 4 hours ndio itatuongoza sisi itaongoza hizi time frame zote zilizobaki huko kwa hiyo basi tuna move kwenye nini 1 hour 
Kwa hiyo tukimove hapa kwenye wani hawa kama unavyoona price ime reject, imeshuka imekuja, ime reject tena. Kwa hiyo tukiangalia hapa kwenye wani hawa almost hii hapa iko kwenye trending markets. Kuanzia hapa Kuanzia hapa paka hapa ilikuwa trending markets hapa ikawa range ika consolidate then ika break ikaendelea trending markets kwa hiyo basi hata ukia, ukiangalia kwenye hizi zo hizi hii hapo trend ambayo ipo kwenye wani hawa manake kwamba humu kuna zone ila hizi zone sio main zone hizi zinakuwa minor ni minor zone minor support and resistance kama nilivyokuambia kwa hiyo minor support and resistance ni zile swing points ambazo tulikuwa tunazoongelea ambayo kuna hii hapa kuna hii ona kuna 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 hii hapa 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 sasa tukija hapa hivi hatuna tena zile swing point ila exact kabisa hapa tuna ranging markets hii hapa umeona tuna ranging market kwenye ile eneo ila finally hapa ndio ka break ikaja kukutana na major zone ya kwenye nini ya kwenye four hours ambayo ndo nini ndo major zone ya kwenye big time frame yetu ambayo inapunguza manake exact kabisa tutategemea kwamba price ikija ita stack again eneo hili hapa ambalo kulikuwa kuna range na chumanisha kwamba ikishuka ita stack hapa itafanya hicho hicho kitu again then ita drop mpaka hapa ita break itashuka tena mpaka hapa ita break itashuka ni almost kwamba hii yani inajirudia yani inakuwa repeated ila exact kabisa kwamba ni vizuri kwamba kama hapa ukiingia trade uwe na secure profit baada kila kituo au kila baada ya minor zone una secure profit yako muona if kama price ikienda against hujatoka na loss kwa hiyo ninachomaanisha kwamba kwa hiyo almost easy hapa zitakuwa hizi hapa zitakuwa ni nini? minor zone za kwenye nini? kwenye wani hawa. Maana kwa tutategemea price itaweza kuja ku hapa, ipande tena again au ivunje, ishuke wapi? Ishuke chini. Yaani inamaanisha kwamba if price ishuke hapa, ivunje, itagusa di hapa. Then itapanda mpaka hapa, then itafanya tena hivyo yani ni kile kitu ambacho kilicho happen upande huu na kita happen tena upande huu hapo kwa hiyo basi tuli tulishajua kwamba wani hao tuna trending market ambayo kuchola hapo unaweza kaichola hivi ila almost yani kukaa vizuri ila pia unaweza ukaileta hata hivi ana kila ukizungumzia kwamba always kwenye kuchora trend tunachohitaji ni nini minimum 2 point au swing point kwa so lazima uchore hapa uguse shina na hapa tunachohitaji ni minimum 2 swing points kwa hiyo basi kwa hiyo tushajua kwamba hii time frame yetu wani hawa tuna kitu kama hichi then tuna switch kwenye time frame yetu ambayo tunahitaji kuingia entry umeona kwa hiyo tukiangalia kabisa hapa kwenye hii time frame yetu hii 30 minutes exact kabisa hapa pia kuna pattern ya nini double top kuna hii ime reject imekuja ime reject hii kwa hiyo basi hizi ni zile zone zetu za wani hawa kwa hiyo basi tuna expect hapa price ishuke mpaka hapa kama iki break itaendelea kushuka chini na kuendelea na kuendelea kwa hiyo kabisa hii hapa double top ni reversal pattern ambayo exact kabisa watu wengi wanazifahamu hizo pattern. Kwa hiyo basi kama hapa tukishajua na hapa pia tukiangalia confirmation ambazo tunaziangalia hapa 
cha kwanza kabisa unaangalia je price imefika kwenye support or resistance ndio price imefika kwenye resistance na cha pili je tunaangalia he imefika kwenye resistance ni aina gani ya candlestick imetokea okay kwa hiyo hapo ukiangalia exact kabisa hapa tuna candlestick ya bearish inside bar na pia imekuja tena daily ikaja tena ika, ika reject hii ni ni bearish pin bar kwa exact hapa ni nini ni selling signal basi tunachokifanya hapa tuta tutaingia seli kwa mfano nimeingia hapa nimebonyeza in triangle ya seli stop loss itakopo above ya hizi e candlestick hapa muone then take profit sasa ndio itakuwa na vituo itakopo hadi hapa almost na pips 46.3 nikishuka tena hadi hapa nitakuwa na pips moja nikishuka tena mpaka hapa nitakuwa na pips 84 Mwana, kwa hiyo exact kabisa final mpaka tukapo kama price ki drop kama ilivyopanda tutakuwa hapa na pips 128 mpaka hapo na pia tukishuka tena down mpaka hapa tutakuwa na pips 149 kwa hizo pips zote ndio nategemea kuzikech kwenye hii pair kwa hiyo kinachomata muona tunacho risk tuna risk kitu kidogo sana hapa mwana ila tuna tuna, tuna, tuna gain kitu kikubwa almost pips 149. Kwa hiyo hizo hapo ni almost pips ambazo wewe una uwezo wa kuzikech kinachotakiwa tu kuwa consistent na patience kwa kuacha trade ifanye kile kinachotakiwa au kuacha market ikuruhusu kukupa kile kinachotakiwa. Kwa hiyo kama price ikija ikapanda juu ikapiga stop loss yako basi achana na hii trade subiria next time au angalia eh, what happen kama ki break kali test zeni unaweza ukabai ukapanda nayo juu kwa hiyo nadhani hapo tumeelewa na kwenye top down analysis kwenye kipande huko naongezea tena kama hujanielewa tunaenda kwenye pia nyingine uja tuangalie gold yeah kama unavohona hii hapo gold time frame ya 4 hour umeona cha kwanza kabisa tunabii tuangalie tujue market structure market ya aina gani hii ni market ya aina gani umeona kwa hiyo basi oh sorry nabidi ujue market 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 ya aina gani kwa hiyo tukishajua market ya aina gani then ndio tunajua nini tunachotakiwa kufanya cha kwanza kabisa tukiangalia hii market eneo hili hapa hii ni kopo ni range markets zeni price ika break umeona kwa hiyo always e price ime break na imepanda juu kwa hiyo hapa hivi tunachotakiwa kuidentify ni nini ni zones kwa hiyo tuna zone tuna zone hii hapa umeona tuna zone pia hii hapa na pia tuna hii hapa hii kidogo iko hapa Mwana, na pia tuna hii hapa Mwana, na pia tuna hii hapa Mwana, na pia tuna tuna hii hapa na pia tuna hii hapa Mwana, na pia tuna sorry tuna hii hapa Mwana, ene almost hii hapa yep Sorry. Okay. Kwa hiyo tukiangalia hapo hizo tuna zone hizo. Ila kwamba kwa mimi ninavyopendeza huwa napendaga sana fresh zone. Na maanisha kwamba huwa sipendi sana ku include hizi zone ambazo zilikuwa tayari ziko break, zinatani labda kuwa support au resistance. Huwa sipendi sana kuzi include. Huwa napendaga sana kutumia fresh zone. Yaani na maanisha fresh zone kama hizi za huko hizo ambazo ziko touched mara moja tu zimeguswa ni mara moja zikuguswa mara nyingine au haiko break muona kwa hiyo basi ningeshangalia hapo aha na pia na hii hapa hii king kuli yani ni zile swing point ambazo wewe utaziona muona kwa hiyo hapo ukiangalia hapo unaweza ukachuka draw hiyo trend line
Unaona? Kwa hiyo basi kumbuka hivi vyote hivi tumefanya kwenye time frame yetu kubwa main time frame. Kwa hiyo hatuzi hapa hapa tukaaje tukafanya analysis hapa hapa tuka enter inakuwa sio nzuri kwanza atakuwa kwa yani ita yani manake manake kama ukiingia for hour manake wewe ana main time frame yako ni week. Na kama ukiingia daily main time frame yako ni month. Kwa hiyo basi hapa tumechuzi for hour ndo time frame yetu kubwa. Kwa hiyo hapa tulishafanya hivi analysis kwenye for hour then tuna switch kwenye one hour tuone. Muona? Kwenye ni hapa kama unavyoona hii hapa kabisa inaanisha ni a trending market. Kwa hiyo market bado ina ina create series za hai 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 low hai 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 low paka juu. Ila imebaki few candle ifike kwenye nini? Kwenye zone zetu hizi mbili hapa. Muona? Kwa hiyo kama gold ikija ka approach hapa tutajua nini cha kufanya. Either tu sell kama ikivunja basi itaendelea kupanda juu. Kwa hiyo basi hapa kwenye hii wania hapa manake hapa Sometimes unakuta na market structure ambayo hauwezi kuchola hata trend. Ila ni cha muhimu kama ukiona market structure ambayo huwezi kuchola trend ukatumia zile moving average ambazo wanao ni simple ambayo ni 21 na 8. Zile unaziadi kwenye chat yako utatumia pale ambako unaona hapa mimi siwezi kuchola trend line. Zile zita kusaidia wewe kutumika kama dynamic support and resistance. Kwa hiyo basi kama hapa hivi hatuwezi tukachola trend line vizuri hapa. Kwa hiyo hapo kiadi moving average tatumia vizuri. Kwa hiyo basi tukija hapa kwenye time frame yetu 30 minutes muone still pia market inatuonyesha. Ila hapa ukija kwenye 30 minutes kuna kama ka structure ka market kana decrease fulani kama ka range fulani hivi. Muona? Kama ka range market fulani hivi kana ambako kana decrease hapo. Muona sasa range ngani mara nyingi hutokea baada ya market huwa kupanda sana au kushuka sana kwa muda mrefu maana yake huwa inapunzika kusanya tena nguvu na kuendelea na move aidha iende chini au iendelee kwenda juu liko kwa inaenda kwa hiyo basi kama hapa hivi tukiangalia hapo current kama kuna series zina za high 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 low umeona still marketing ina kama inaendelea kucontinue kwenda juu maana yake hata kuchola ka trend line hivi umeona series market bado inaenda kupanda juu. Muona? Muona kwa hiyo hapa labda tukitaka buying tutasubiri market approach hapa, to confirm kwenye 30 minutes then tutabuy ila ikifika kwenye major zone hizi zetu hapa. Tutaangalia sell. Kwa hiyo tukisell price it ki break hii then itashuka chini kama ikireject kwenye trend line basi itaendelea kwenda juu kama iki break itaendelea tena kushuka chini kwa hiyo hapa je yeah, kwa mfano hapa ningetaka kujua labda kama kuna pullback tutatumia hiki kitu kinaitwa fibonacci tutapima hapa kwenye hii previous swing point paka hapa juu kwenye hai hai maana yake hii price so ni jetu zoomu Okay, maana yake sasa tunachoangaliaga kwenye fibo na chi maana kama tukipima hii ambayo ni nini? High low. Na hii hapo ndo nini? High high. Kwa hiyo maana tunapima kutoka hapa kwenda juu kwenye up trend, kwenye down trend tutapima kutoka ile pale low high hadi low low, umeona? Kwa hiyo tunachoangalia kwamba price itakapo retrace kwenye 61 au 50 then hapo kutakuwa ndo beginning of new impulsive move if price ikaenda below ya hapa maana yake hapo inaweza ka hiyo trend ikabadilika au ikakutana na hii zone ika create kitu kama range market kwa hiyo tuna expect hapa hii eneo price iendelee ku rise kwa hiyo basi kama hapo tuna expect price itaendelea ku rise maana yake hapo kama tukeka buy take profit ya hapo kwenye hii hai stop loss itakuwa below ya signal candlestick unaona kwa hiyo na tena kitu kama hicho hapo kwa hiyo hapo nadhani tumeelewana kwenye top down analysis 
asanteni sana. Mashukuru. Tutakie siku njema.